Y al cierre, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, nuevamente fue blanco de críticas en las redes sociales al señalar mediante un trino que el caso de la niña indígena, que habría sido violada por siete militares, no era más que un falso positivo para afectar la imagen de la institución militar. Sin embargo, cuando en la tarde se conoció que los soldados habían aceptado su culpabilidad, la controvertida senadora se retractó en sus redes sociales, borró el tuit, exigió que los actores de la violación de la niña les caiga todo el peso de la ley y calificó el crimen contra la pequeña como un hecho execrable. Y mucha atención que los bomberos de Bucaramanga enviaron una alerta por la posible llegada a la región de polvo proveniente del desierto del Sahara. Según el teniente Alexander Duarte, se espera que la masa de aire seca y cargada de polvo toque nuestro territorio durante los próximos cinco días. Envió además unas recomendaciones claras para evitar que esas partículas afecten la salud de los bumangueses. Primero, las personas que encuentren con afectaciones respiratorias, EPOC, eh, neumonías, se les recomienda la utilización de tapabocas, se les recomienda que permanezcan en sus hogares durante estos cinco días que posiblemente va a estar eh, las partículas del polvo de Sahara sobre nuestra ciudad. Recuerde que usted puede ampliar esta información en nuestras redes sociales y página web. Nos vemos mañana en una nueva emisión de Oro Noticias para estar bien informado. Feliz noche.